Good afternoon, Sarah. You put your episode like his wagadam and you tell a preparator break sugar cum. In the guest star and an archaeology in the Dava, in the Pum Istambole and the Varakarika can explain the Taran item, the Runa, the artist Nana Kondo and the Chilla, a pub painting libertatium, oil painting, and a specialized either Chilla, Namkunda the guest name. Welcome, Shiam. Rachel John and another guest at one the Chilla. Welcome to the show, Rachel. Thank you so much. <laughs> yes, I am going to ഞാൻ <laughs> 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 Painting like a lung and then extra curricular some both like a boy, the Ketran, Alang actually interior designing and a cheer. Okay, as some other thing, but each other. Upon other chain the summit and a royal artist chatting and a perjapatan in a class and on the just to do other rumors take on that. Okay, Abang and a painting and on a sample are there to chain the other. Okay, she had a little interest Gradually, I was hobby and passion. Later on, I was passionate about the painting. 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 Uh, in the which I started oil painting, I was able to do oil painting. 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 I was able to uh, Abu Dhabi skyline. Uh -huh. Uh -huh. The, the, the developed UAE uh -huh. and either oh. the UAE is a part of the abroad and the boats. Now, the between the two shows. Uh -huh. Uh -huh. Okay. That's right. Actually, sketch uh, just the positioning matram, the sketch ah, it. Okay. Uh, detail uh, 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 just uh, the positioning and sketch and chair to pinna. Angan layer by layer. Uh, uh, oil paint in the principle uh, uh, thick on thin, uh, 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 fat on lean uh, 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 the layer is thin. Okay. Uh, medium turpentine mix it uh. uh, uh, light right to Then okay. gradually uh, the build up the thick height la paint you see. Then uh. uh, layers are very uh, 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 effective. Uh, 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 layers are very important. Layers are very important. Layers are very important. Layers yeah. painting uh, five days on the finishing Okay, okay. Then we will be able to do it five days. We will be able to do it five days. We will the holding on to his roots, nor I mean, I mean, title of the Okay. culture, holding on, I mean, 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 I m
ഇത് ആളുകൾ കുറവാണോ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതലാണ് അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയും ട്രഡീഷണൽ എന്താ പറയാ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ആണ് എൻ്റെ അപ്പം കൂടുതലും കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ അതും ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് അത് ആദ്യമൊക്കെ അതെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിക്ചേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ വർക്ക് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സബ്ജക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കുറെ റെഫറൻസ് എടുത്ത് പിന്നെ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ബേസ് ചെയ്ത റെഫറൻസ് പിക്ചേഴ്സും കൂടെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്കി രണ്ട് കുട്ടികൾ നിന്ന് അതിനെ പറ്റി കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തീമിലാണ് അപ്പൊ <laughs> 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 ഇതിന് തേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാഹം എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് ഇത് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ അതായത് ഈ നമ്മുടെ വാട്ടർ സ്കാസിറ്റിയും പിന്നെ അതുപോലെ ദാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ദാഹമാകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പം ഇത് ഈ ഹമ്മിങ് ബേർഡിനെയും ഈ പഴയ ഒരു ചാപ്പും ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പസിഷന് ചെയ്ത് ഒരു ഒത്തിരി അപ്രിസിയേഷൻ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണോ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അക്രിലിക് ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ഇത് ലിൻസിഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പി സീഡ് ഓയിൽ പിന്നെ അപ്പം ബ്രഷസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ടേർപ്പൻറ്റൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി നമുക്ക് ഇച്ചിരി നമുക്ക് മെസ്സി ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നതാണോ എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും <laughs> ചിലപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർ തീം അനുസരിച്ച് പുതിയത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊരു ഒരു ഹോബി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നൊരു ആ പാഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ലൈഫിലെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സും അതെല്ലാം ഒത്തിരി മാറും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചുറ്റിന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്ന് പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുള്ള സംഭവങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് Mm-hmm. 
ഇത് ഞാൻ വിയറ്റ്നാമിൽ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് അതെ അത് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറൊക്കെ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് ഞാൻ ഇത് പിക്ചേഴ്സ് തന്നെ ഞാൻ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത പിക്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നമുക്കത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു ഹോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യെല്ലോ സിറ്റി എന്ന് പറയാം അവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ഇങ്ങനെ യെല്ലോ ഇതാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കാണാൻ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഏതാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഏത് സബ്ജക്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ പോയി അത് ചിലപ്പോ നമ്മള് പിക്ചർ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ ഫാമിലിയുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഫാമിലി മോള് നന്നായിട്ട് ക്രിട്ടിക് ബാക്കി ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ക്രിട്ടിക് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യും ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവാറില്ല അതൊക്കെ അമ്മയുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അവരാരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ മോൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ അതേ സമയമൊന്നും കിട്ടാറില്ല ഇതും അത് തന്നെ മൂന്ന് പെയിന്റിംഗ് ഓരോ സീരീസില് വിയറ്റ്നാം സീരീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതുപോലെ ഓക്കെ ഇത് വിയറ്റ്നാം പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു മെമ്മറിയും കൂടെ ആണല്ലോ അല്ലെ അതെ അതെ പോയി വരുമ്പോ യെസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെയ്ഡ് കണ്ട ആളുടെ ഷാഡോ വരെ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഇതിങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ ലേ ബൈ ലേ നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പോലുള്ള അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ കാണാം അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട പിക്ചറിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അല്ലെ ആ ലേഡി അവിടെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ മറ്റൊരു പിക്ചർ കാണിക്കാം യെസ് ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് എന്ത് എന്തെങ്കിലും സ്കേപ്പ് ആണ് ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ഒരു പിക്ചർ ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അല്ലേ അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടേതായ അത് ശരി ഓക്കെ ഞാനാദ്യമൊക്കെ എന്റെ വർക്ക്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയതാണ് ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിലുള്ള അപ്പൊ അത് കൂടുതലും എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആയിട്ടെന്നാണ് കാണുന്നവര് പറയുന്നത് മേ ബി ഇതായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയ പിക്ചർ ആണെങ്കിലും അതിന്റേതായ സമയം എന്തായാലും ആള് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റീസെന്റ് വർക്ക്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഓൾറെഡി അബുദാബിൽ നിന്നും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം റീസെന്റ് വർക്ക്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക വർക്ക്സിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം
യെസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞൊന്നും സെയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഹാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോ പോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എവിടെ എവിടെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇടുന്നത് അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജ് ഉണ്ട് എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നോക്കണം ഫേസ്ബുക്കിൽ റേച്ചൽ ഫൈൻ ആർട്ട് വെബ്സൈറ്റ് റേച്ചൽ ജോൺ ആർട്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റായിലും റേച്ചൽ ജോൺ ആർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ <laughs> 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 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വാൻഡ് സ്വാൻഡ് ഒരു ഇതാണ് അല്ലേ അതെ ഇത് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് ആണ് അതൊരു കമ്മീഷൻ വർക്ക് ആണ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ആദ്യം അത് ഈ ക്യാൻവാസ് ആദ്യം ടോൺ ചെയ്യും കാരണം വൈറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ അത്ര കളേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ടോൺ അതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡോ എല്ലാം കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതെ 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 അത് നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇതിപ്പം അഞ്ച് ദിവസം അല്ല അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെപ്തും അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസും അത് അത് അതെല്ലാം ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡെപ്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ ശരിക്കും എടുത്തു വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അടുത്തടുത്ത പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓരോ ലെ ഓരോ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അത്രയും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ നമ്മൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചെറിയൊരു സംഭവം ചെറുതാണ് അതെ അത് ഓയിൽ പെയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ലിൻസിഡ് ഓയിൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിൻസിഡ് ഓയിൽ അപ്പം ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ അക്രലിക്കിന്റെയും ഓയിലിന്റെ എല്ലാം കളർ പിഗ്മെന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മീഡിയം ആണ് അക്രലിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് വെള്ളത്തില് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ലെൻസിഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് അതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർപ്പൻറ്റൈൻ അതായത് ഓർഡർലെസ് ടെർപ്പൻറ്റൈൻ നമ്മൾ നോർമലി ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതിൽ പെയിന്റിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോർമലി വൈറ്റ് ക്യാൻവാസ് ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ആണ് ക്യാൻവാസ് അപ്പം അതിന്റെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നോർമലി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ആദ്യം ഒന്ന് കളേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയാണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു <laughs> 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 കുറച്ച് മെസ്സിയാണ് അത് ആ ഒരു ഓയിലിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് നോമ്പി
ാണ് വേറൊരു മീഡിയം ലിക്വിൻ എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചില പെയിന്റ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു മീഡിയം തന്നെ പക്ഷേ അത് ഈ ഡ്രൈ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു അതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു ഇച്ചിരി ബട്ടറി കൂടുതലായിട്ടൊരു നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും കിട്ടും അങ്ങനെ അതെ അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഒന്ന് മാറ്റിക്കും ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വരയ്ക്കുന്ന വലിയ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ നമുക്ക് ഓക്കെ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ വലിയ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരക്ക് തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കെച്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് എനിക്ക് സ്കെച്ചിങ് അത്ര ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്യണം ഓഫ്കോഴ്സ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ പൊസിഷനിങ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ബാക്കി ബാക്കി മൊത്തം ഇതിലാണ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഈ റെഡിന് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുത്തണം അപ്പൊ അതിന് ഈ ക്രിംസണും ബ്ലൂവും ശരിക്കും നമ്മള് നല്ല പഴുത്ത ചെറിയ ഒരു കളറ് ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഗ്രാജുവലി അതെ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പം എനിക്കങ്ങനെ ഫോമൽ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും കാരണം ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതെ അപ്പം അത് പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ആർട്ട് പഠിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ആർട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ട്രെയിൻഡ് ആവുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ കൂടുതലും യൂട്യൂബ് ആ യൂട്യൂബ് ലിസ്റ്റും പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻസ് അങ്ങനെ അധികം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല ഈ യൂറോപ്യൻസും യു എസിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ായിട്ടും <laughs> 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 അത് ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പെയിന്റ് കുറച്ച് മതി തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ
ഇതിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഇത് ഇതിപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലൊന്നും വരൂല ആ പല ലെയറിലൊക്കെ ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഓരോ കളേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇതിന് ഇതിന് യെല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും യെല്ലോ എന്തിനാ ബ്ലൂ എന്തിനാന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ എക്സാക്ട് കളർ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് പറയാനില്ല ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു വൈറ്റ് ഈ ബേസ് കളർ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അത് ലൈറ്റ് എവിടെ വീഴുന്ന വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി പെൻസിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കാണ് ചെയ്യാൻ നല്ലായിട്ട് എഫക്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു ബ്ലൂ ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എടുത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ക്യാൻവാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതായത് എടുത്ത് അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അല്ലെ ഇപ്പം ഇതിനിപ്പം ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഷാഡോം കൂടെ വരണം അന്നേരമാണ് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ശരിക്കും അത് ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് അതെ 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 നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളു അതിന്റെ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ
നല്ലൊരു ചെറിയ അല്ലേ കണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം എടുക്കണം എന്നല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നല്ലൊരു ആ കള കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ആ വൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ലൈറ്റ് വീഴുന്നൊരു ഫീലും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിൽ ചെയ്തതാണിത് ഇത് ശരിക്കും ലേ ബൈ ലേയർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ ശരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം ആ ഷാഡോ പോലെയൊക്കെ വന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഡ്രൈ ആയിരുന്നു വേണം ആ ഹാ ഹാ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും പക്ഷേ രസമുണ്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ത്രൂ ഒക്കെ ചോദിച്ചാലും എന്തായാലും എന്താ പറയാ ചെയ്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ലൈവിൽ ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു വോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി എന്താണ് ഏതെങ്കിലും വർക്ക്സ് ഉണ്ടോ റീസെന്റ്ലി എക്സിബിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോളോ ആയിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് നടക്കട്ടെ എന്തായാലും നടക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വിഷേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ അടുത്ത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐൻറ്റർപ്രേറ്റ് സമയമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു ഗെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സാരഥിയില് സോ കാണാം അതുവരേക്കും വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്